készíteni, eléggé hagyományos recept szerint megfőzzük a krumplit héjába, megpucoljuk, és félretesszük, lehűtjük, a forró vízbe teszem bele én a tojást, akár a hűtőből veszem ki, akár nem, szépen lassan beleengedem, egy-egy picit megrepett, azért lettek ilyen kis fehér darabok fölül, de egyébként ez így működik, és gyönyörű szépen meg lehet utána pucolni, Tíz, forrás után egy 10-12 percig szoktam főzni, és nézzétek, ilyen gyönyörű szép. Én egy kis fűszeres olajat öntöttem most az aljára, ez olívaolaj, szállított paradicsom volt benne, kis kapribogyókkal, azt teszel az aljára, amit akar, zsírt, olajat, ízlés szerint vajat lehet, a főtt krumpli miután meghűlt, hát csak azért kell meghűlteni, hogy ne szégesse szét a kezünket, szépen fölszálljuk, kicsit megsózzuk, és mehet rá tojás, tojást is meg lehet sózni egy picikét, és akkor lehet ezt maradékokkal kipótolni, tehát hogy a húsik maradék szalámi, maradék parízel, maradék sonka, teljesen mindegy, hogy mit teszünk rá, ez ízlés szerint van, és a hűtőnk szerint. Én szalonnát, sonka darabokat, parízer és kis szalonna, szalámi és kolbász került bele, egy picikre fölvágva, tejföl kerül rá, és Megízesíthetjük a tejfőt is ízrész szerint, tehát akar lehet betenni mustát, majonéz, ki hogyan szereti, semmi baj nem lesz tőle. De ez egy sima tejföl, amit szintén egy kicsit megszórok vegetával, hogy kicsit ízletesebb legyen. Ez egy szárított, csak csupán szárított zöldségek, nincs rajta só, semmi. Most akkor megint az újabb réteg jön a krumpli, kicsi só rá, rá tojás, arra is egy pici só, és a husikák és gyakorlatilag ez a rétegezés majdnem, hogy be is fejeződik. Métállat vegyünk mindig elő, szerintem, hogy legalább egy két réteg kerüljön, mert azért az úgy, úgy ildomos. De ha csak lapos tálunk van, úgy is el lehet készíteni, akkor legyen minél nagyobb, mert ez nagyon finom ez az étel, nagyon gyorsan elfogy, és mert nagyon szereti mindenki. El, el, lehet csinálni hús nélkül is, akkor én ajánlom, hogy kicsivel több tejfő kerüljön rá, hogy szaftosabb legyen, mert egyébként nagyon száraz lesz, és akkor nem teszünk rá húsit, és még egy vegetáriánusnak is, ha mondjuk a tejtermékeket fogyassza, akkor föl ajánlhatjuk neki, és meg ételként a húsik rákerülnek, erre megy majd a tejföl, tehát gyakorlatilag alulra zsirodék, krumpli, tojás, húsik, tejföl, krumpli, tojás, húsik, tejföl, tetejére egy kis krumplit vágunk, nem olyan szépek már ezek a krumplit, mert ugye ezek már a tavaiak, de azért még talán lehet velük főzni. Egy kicsit jó lenne új krumplival, egyébként a rakunk krumplit lehet nyers krumplival is jelni, az az igazi egyébként, próbáljátok ki egyszer legalább az életben, sokkal finomabb lesz, ugye sül a krumpli, jó sok füstöltárut szoktunk hozzátenni, hogy jó zsírosabb legyen, szaftosabb legyen. Ennek a tetejére még leszelünk mi sajtot, és a sajt is elhagyható. Tehát csupán krumpli, tejföl, hús és uh, uh, tojással is elkészíthető, de ez így is, így is jó, úgy is jó, tehát sokféle, a rakott krumplinek szinte nem is tudom hányféle módja, módozata van, ahogyan én, én már ettem és készítettem. Nem egy unalmas étel, gyorsan elkészül, ha mondjuk a krumplit és a tojásfőzést uh, idejét leveszük, akkor egy gyorsan elkészíthető étel igazából. Csináljátok meg, jó étvágyat kínálok hozzá, így néz ki, nagyon finom lett, Osztatok meg, kövessetek és lájkoljatok. Sziasztok!